నెక్స్ట్ టాపిక్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ సో ఈ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో మనకు ఏదైతే అవైలబుల్ వాటర్ ఉందో సో అవైలబుల్ వాటర్ని డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో మనం వాటర్ని ట్రీట్మెంట్ చేస్తాం సో వాటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఎసెన్షియలీ రిమూవల్ ప్రాసెస్ ఎసెన్షియలీ రిమూవల్ ప్రాసెస్ సో ఇవి టూ టైప్స్ అనమాట కంటామినేట్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ వాటర్ రిమూవల్ ఎదర్ బై యూనిట్ ఆపరేషన్ ఆర్ యూనిట్ ప్రాసెస్ సో వాటర్లో ఉన్న కంటామినేషన్ రిమూవ్ చేసే దానికోసం మనం ఈ టూ టైప్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చి యూనిట్ ఆపరేషన్ సెకండ్ వన్ వచ్చి యూనిట్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ వన్ యూనిట్ ఆపరేషన్ యూనిట్ ఆపరేషన్ కంటామినేషన్ రిమూవల్ బై ఫిజికల్ ఫోర్సెస్ ఫిజికల్ ఫోర్సెస్ ద్వారా వాటర్లో ఉన్న కంటామినేషన్ని మనం రిమూవ్ చేసి దాన్ని మనం యూనిట్ ఆపరేషన్గా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సెకండ్ వన్ వచ్చి యూనిట్ ప్రాసెస్ యూనిట్ ప్రాసెస్లో కంటామినేషన్ రిమూవల్ బై ఫిజిక సారీ కెమికల్ ఆర్ బయాలజికల్ ఫోర్సెస్ కెమికల్ ఆర్ బయాలజికల్ ఫోర్సెస్ ద్వారా వాటర్లో ఉన్న కంటామినేషన్ని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం యూనిట్ ప్రాసెస్గా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఈ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్లు అయితే ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చి సర్ఫేస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ సెకండ్ వన్ వచ్చి గ్రౌండ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ సో ఫస్ట్ మనం ఈ సర్ఫేస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో సర్ఫేస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ సో మనకు ఈ నేమ్లోనే ఉంది సర్ఫేస్ మీద అవైలబుల్లో ఉన్న వాటర్ ఏదైతే రివర్ వాటర్ కానీ పాండ్ వాటర్ లేక్ వాటర్ ఉంటుందో సో ఈ యొక్క రా వాటర్ని తీసుకొని మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం సో దీన్నే మనం సర్ఫేస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం సో ఫస్ట్ మనం రా వాటర్ని తీసుకుంటాం సో ఈ రా వాటర్ని తీసుకొని ఫస్ట్ మనం ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్ చేస్తాం అనమాట ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ ఆపరేషన్ ఎంప్లాయిడ్ టు రిమూవ్డ్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ వాటర్ సో వాటర్లో ఉన్న సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ని రిమూవ్ చేసే దానికోసం మనం ఈ ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్ ఈ ప్రాసెస్ని అయితే ఈ ఆపరేషన్ అయితే మనం తీసుకుంటాం సో ఈ ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్లో మనం సస్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం సెట్లింగ్ ప్రాసెస్ ద్వారా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ ప్లెయిన్ సెడిమెంటేషన్ తర్వాత మనం క్వాగ్లేషన్ చేస్తాం సో సెకండ్ స్టేజ్ వచ్చి క్వాగ్లేషన్ సో ఈ క్వాగ్లేషన్ స్టేజ్లో మనం కొల్లాయిడల్ సబ్స్టెన్సెస్ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ క్వాగ్లేషన్ వాటర్ని నెక్స్ట్ ఫిల్టరేషన్ చేస్తాం సో ఈ ఫిల్టరేషన్లో డిసాల్వ్డ్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ సో ఏదైతే మనకు ఈ క్వాగ్లేషన్ తర్వాత ఆ వాటర్లో ఉన్న డిజాల్వ్డ్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటర్ని ఫిల్టరేషన్ ద్వారా రిమూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ ఫిల్టరేషన్ వాటర్ మనం డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేస్తాం సో ఈ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఎందుకు చేస్తాం అంటే సో ఈ ప్రీవియస్గా ఉన్న ఈ త్రీ స్టేజెస్లో ఓన్లీ మనకు ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్నే మనం రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ డిస్ఇన్ఫెక్షన్లో మనకు ఈ పాథోజెన్స్ బ్యాక్టీరియాస్ ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఈ స్టేజ్లో మనం రిమూవ్ చేస్తాం సో పాథోజెన్స్ని రిమూవ్ చేస్తాం సో ఈ డిస్ఇన్ఫెక్షడ్ ఏదైతే వాటర్ ఉందో ఫైనల్గా సో ఆ వాటర్ని మనం పబ్లిక్ యూజేజ్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం సో ఈ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ వాటర్ అనేది పబ్లిక్ హెల్త్కి ఎటువంటి డ్యామేజ్ అనేది చేయదనమాట సో ఈ విధంగా సర్ఫేస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గ్రౌండ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ సో మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి బోర్వెల్స్ ద్వారా వచ్చే వాటర్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ రా వాటర్ని తీసుకొని ఏరేషన్ ప్రాసెస్ అయితే చేస్తాం సో ఈ ఏరేషన్ ప్రాసెస్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ హెచ్ టూ ఎస్ ఈ గ్యాసెస్ని రిమూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏరియేషన్ ప్రాసెస్ తర్వాత మనకు సాఫ్టింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేస్తాం సో ఈ సాఫ్టింగ్లో వాటర్ యొక్క హార్డ్నెస్ని రిమూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ సాఫ్టింగ్ తర్వాత ఫిల్టరేషన్ చేస్తాం సో సేమ్ అనమాట ఏదైతే మనకు సర్ఫేస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో చేసినట్టే ఫిల్టరేషన్లో కూడా డిజాల్వ్డ్ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని రిమూవ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ని మనం డిస్ఇన్ఫెక్షన్ చేస్తాం సేమ్ ఏదైతే మనకు ఆ వాటర్లో ఉన్న పాథోజెన్స్ని రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట అంటే బ్యాక్టీరియస్ కానీ ఆల్గే వైరస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం డిస్ఇన్ఫెక్షన్లో కిల్ చేయాల్సింది అనమాట డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ప్రాసెస్లో నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఫైనల్గా చేసిన డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్ వాటర్నే మనం పబ్లిక్ యూజేజ్కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనం గ్రౌండ్ వాటర్ అదేవిధంగా సర్ఫేస్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఉంటుందన్నమాట వాటర్ ట్రీట్మెంట్ గురించి so okay guys if you like this video please like my video and don't forget to subscribe to my channel okay guys thanks for watching